，杭大爹昨晚那么做，是心里藏着私。杭大爹真以为马耀子会就此离去，天门口还能恢复往日的规矩？我告诉你，马耀子现在就在琢磨怎么杀一个回马枪。这个招数是你教给马耀子的吧？凭他能想得出来？哼！革命洪流让所有经历过这一切的人都面目一新。杭大爹还在用老眼光看待对手，嗯，那杭家可就真危险了。你真以为共产党能把杭家的活路都堵死啊？我告诉你，杭家别的本事没有，开山劈石给杭家自己找条活路的办法还是有的。那躲过眼前这一劫，你就算保全杭家了吗？杭大爹知道，你的老路走不通。我们革命，杭大爹可以熟视无睹，但是杭家人一定要参加，你们的铁砂炮、暴动一定要用杭九芳，我们共产党可不收那种一时冲动的人呢。哎，买红布之前你们答应了，怎么现在又反悔了？啊，我总比那个长手一强吧。杭九芳，就冲你这一点，你就不能加入共产党。我改行不行啊？我改，你给个章程。九芳，改。入党可不那么简单，需要你从心里认可党的纲领。你现在对我们党一点都不了解。将来我不会讲给你听的，杭九芳，你算是预备党员吧，好好干，争取早点转正。杭九芳。
，行家把他放了，然后就死在镇外的油菜地里了。有人看见行家的老二最后跟他在一块儿，完了。怎么办？这怎么办？怎么办？怎么办？怎么办？怎么办？说话呀！爹，马镇长不是我杀的，我把他放在大紫树下，我就走了。这次我要护着你老二，咱行家就躲不过这一劫呀！爹，老是被钱财杀狗头贪，这回他知道进度，他为什么要杀马镇长啊？放下我！镇长是我杀的，我去跟马耀祖说。爹，大哥，人不是我杀的，但我愿意顶这个罪。哎，咱们怎么办？咱们这几支枪加上行家的武装，打马耀祖没问题，我们得帮行家。你的勤奋我记着，常如一，你去通知组织好的人，看来咱们这次要霸王硬上弓了。是，提醒大伙儿，只有扶老七打过仗，都听他的。好，我跟你一起去。打过仗吗？没有。记住，拧盖拉弦才能炸。哎，老夫，你得留下，你要在这儿坐着。老三，你的手榴弹扔完了，你还接着扔啊？哎，这比我们家铁砂炮还厉害、啊。我们行家人从来是胳膊上跑马，肚子里能撑船的好汉，一人做事，一人担着。我儿子
，没有杀你叔叔。既然他被人说成是最后一个看见马镇长的，那就让他一个人担着。就当一回爷们儿，你给我听明白了。天门口的事，啊，还是要天门口的人自己解决为好，啊！现在行家呀，把人交出来了，足见行大爹的诚意，啊！大家都是乡里乡亲的，要说是行家的儿子杀了人，那鬼才相信，我是不相信的。所以说，我薛大爹。愿意出来担保，大家千万不要开打呀！师之以德，内外宾服，化解干戈，以和为贵。和为贵，礼之用，和为贵。先王之道，你真应该敬为美。小大由之，有所不行，知和而和。杭大爹，既然你把事做公平了，我马耀子也不是王八蛋不讲理。现在又有薛大爹做保，我也不是为打仗来的，但是你得把杭九峰的饺子给我勒紧了。去，傅老西，这事儿跟你们共产党没有关系。我知道你能打仗，可是你一个人的命也架不住我几十条枪。哎，活了，活了！哎，今日里秀才与你见兵，有理也能讲得清。哎，贤子，嗯，活了，活了啊！哎哎，活了，活了啊！活了，活了。薛大爹，活了，活了。雪大爹的翻云覆雨，不仅化解了行家和马耀子的一场冲突，同样让原本箭在弦上的革命暴动无疾而终。对这个结果最失望的，还要说做梦都在当镇长的段三国。你爱雪家吗？她是我丈夫，也差点成为我丈夫。你觉得可怜吗？住进紫阳阁之后，我就突然有一种希望、希望被人抱着的感觉。我明白，我以前根本不把那些臭男人放在眼里，我看都不看他们一眼。我那么死命的救杭九峰
不是因为我爱他，我是觉得我那个玩笑开的有点大了，我把他害进了大牢，我就必须把他救出来。我懂，我喜欢你这个来自武汉的女人。听，让人想的很远，很远。会跳舞吗？想学吗你知道革命究竟意味着什么吗？你在武汉的时候见过革命吗？我比你大几岁，见过一些你未曾见过的东西。雪茄和天龙口不会再太平下去了。你担心你的将来吗？董先生和傅朗西说的那个革命，我听见了，但不知道为什么。我这心里涌出一股热气。那碗冰敷化解干戈，以和为贵。行了行了，新管家，赶紧上去冲茶吧。哎，好嘞。嗯。熊管家。我们雪茄大事小事，你都把它当成笑话讲给外人听了。我不怪你。雪茄的下人，我最喜欢两个人，一个是杨桃，一个是你。啊！今天晚上你跟我把粮食搬到个秘密地方，连雪大奶都不知道啊。看把你高兴。今天呐、啊，你们妇女可是你的头功啊！好啊，这招高啊！你把雪茄从前丢的脸面都给挣回来了。我之所以没有让马腰子啊，把这个杭家老二带走，我是看见杭大爹他引着的美人表态。如果说……这杭家老二在县城出了么事？<笑>那杭大爹不把他家的铁砂炮搬到这里来，把我雪茄炸得个灰飞烟灭才怪。那你不怕杭老二在镇上出事啊？这倒是提醒了我。现在人还在马腰子手里头，就关在镇公所。他杭大爹。还要让黄县长从中做调查，这个事情我思摸着，这个这个这个案子一时半时还解决不了啊！为什么？杀马镇长的人一定不是杭家人。你是说，是教堂那帮人干的？<笑>你啥子时候学会动脑筋了嘛？<笑>看来我还真得去拜访下傅朗西。这个事情既然有了开头，啊，我还想把结尾给他续上。杨涛。
，我叫杨桃跟我去。我要换身新衣服，你去把薛家上次带回来那套新衣服给我找出来。小心在位，其实在；知止皆为求。九年就被奸臣废，在地要地为任君呐。那一年买你的时候。啊，其实一块银元就够了，但是给了你爹呢，八块银元，你晓得就是为么事啊？薛大胆说你长了个富贵相，将来长成之后，给我做一个偏房。哎，如果你不相信。就去问薛大奶噻。阿姐姐是你啊？薛大爹是剥削姐姐，又在欺负杨桃了。走，咱们给杨桃出气。阿彩姐，咱们这是去哪儿啊？像真的呀！董总，你这个人好像是不是天门口的人间烟火啊？他好像在等，等到那么个合适的女人呢，他能把行家那些男人都逼得相形见绌。我可没有动你一根手指头啊！你要记得哟，嗯，与其白白等着那些大土豪把你交到那些八辈子没有女人理睬的男人手里头，其实还不如主动嫁给董先生，啊，也给自己留条后路。你嫁给他之后呢，要像这样子伺候董先生。啊，让他幸福的忘了暴动，幸福的忘了到我薛家来打土豪。嗯。哎哎哎哎哎，是是是是个老鼠来了，那他他他喝都不过，我帮他抓老鼠来。马队长，麦香
。你开饭馆这么多年，也不算穷人。等共产党来了，你也算是共产党要打的土豪那一伙。我说的话你没听见，马队长，我就是个做小本生意的，您为什么要跟我说这样的狠话？你最近跟弗朗西走得很近，这事儿你瞒不了我。到底是给共产党做过饭吃的人，说出话来都有共产党的份儿。天门口的女人，能给我生儿子的是线线，能睡的让男人不想离开的，就是你麦香。我说的话你可记住了啊，听见没有啊？行，怎么了？董先生，你和傅先生告诉我们的好日子什么时候来？谁欺负你了？刚才我去郑公所给马耀子送吃的，院子里面摆了两副棺材，他还欺负了我。麦香，你是个心地善良的人，为了不受欺负。你才参加了革命，但革命的目的不那么简单，要有耐心。你明白吗？县长，县长，来来来来，天门口藏着几根共产党，嗯，里面还有国外回来的大共产党。马队长说了，这大公啊不敢独领，他带着弟兄们在天门口稳住共党，请黄县长。带兵包抄，联手来个中心开化，拿住那个大共产党。哼，马耀子倒是懂事，点齐人马，天门口抓人去。是。跟上。哎。在这吧，在这吧。哎，这哪儿来的？我爹偷的。你爹不是不让你进门吗？怎么偷的？啊，那么多干嘛？不会翻墙啊董先生啊，你一个人吃饭不会感到寂寞吗子弹虽好，还要有好枪配
爹，我也很难去杀人的心呢、啊。这枪还是还是董先生，还是董先生赔。徐大爹，您就不怕和共产党扯上关系？呃，杨桃，你过来，你看董先生背的这个枪啥么子啊？站到董，站到董先生身边去。来，哎呀真像画里头走出来的人，徐大姐，啊，你到底唱的是哪出啊？呃，自黑，自古狮子配剑，今日董先生配枪。狮子配剑都是为了好看，董先生配枪那是刀枪入库，马放南山啊。徐大姐，您今天晚上很不一样。您可是个读书人，我向来是不守旧啊。大大，民国十年了，我为了纪念辛亥革命成功，我亲自到武汉做了这套。哎，你看《中山赋》啊，我对你们革命呐和暴动啊，我一直是心存想。你想加入共产党吗？轩辕原是有雄军，如今河南有定城，蚩尤作乱，胆真大，铜头铁额，新人马，要与轩辕争高下，上阵就有烟雾起，曾。杭大爹为什么不告诉他们，杭老二活不了了？爹，杭大爹明明知道这是个死结，还奢望黄县长能来把事情调查清楚，来个公平判决。黄县长不是来调查案子，他是来跟马耀子里应外合，把杭家涂先生。马耀子几十条快枪，再加上一挺轻机枪。已经是风雨不透了。我有一步棋，可以活，就是打黄县长的伏击，让马耀子忠心开花的计划破灭，就能救出你们家老二。我知道，杭九峰能把炮药拿出去，是杭大爹给的。傅先生，你果然是个狠角色。爹，咱们就按照傅老师的干吧。老大，唐大爹见过蜂巢吗？蜜蜂建造蜂巢的本领，让最好的建筑师都汗颜。可是建筑师比蜜蜂优越的地方就在于。他在建造房子之前，就已经在头脑中把它建成了。
这是我们共产党的创始人卡尔·马克思的名言。我们共产党从诞生那一天起，就是为了要改变这个世界而来的。干什么？德莱塞真发步枪，全世界最早的后膛装弹步枪。杭大爹觉得好用吗？杭大爹明知道自己固守的一切，已经维护不了杭家的荣光。你现在，为了那个所谓的江湖规矩，连自己儿子的命都不要了。杭家的人，你要让我杭家干这掉脑袋的事情，你傅朗西得拿出点真东西来。天门口，看着看着就要天下大乱了，两条地图蛇。压不过外面来的这强龙，我段三国没别的本事，就深挖洞，埋粮食，咱一家人能够平平安安的躲在里面。我拿镊子、雪茄直打头昏，跑了之后就不知道去向，我也不指望了。啊，你看我老了，老了。落下个气下空空啊！总理啊，你听爹一句话，带上你这媳妇杨桃，还有你的表弟啊，弗朗西，赶紧逃命去啊！徐大爹，嗯啊，什么意思？马镇长被杀，那个凶手未必是韩老二，关键是马耀子他肯定是现在正在办救兵呐！吗？你怎么知道？你说这话真让人寒心呐、啊！王县长我晓得，他要是知道共产党藏在天门口，到时候我想保都保不住了。我跟你讲，这山那边时局不好啊，乱得很。天门口的人呢、啊，这十几天来还过得平安的日子。自从共产党来了之后呢，就就就就就接二连三出了事情。哎，我不是嫌弃你啊，我只是，啊，我这是为你夫妻二人准备的盘缠，你拿了之后呢，赶紧去逃命。啊，黄县长那里啊，哥老，他要是来问我呢，我拼上老命不要，我绝对不会告诉他你们的去向的啊！来来来来来，哎哎哎，莫呀，徐大爹早就有主意了，看来我们是非走不可。哎呀，哎呀，走得好啊！我跟你说，到时候你夫妻二人在外面革命成功之后，我一定在紫阳阁把房子都给你们准备好。到那个时候，你们再回来给我养老送终呢。<笑>
，心里在埋怨雪大帝。他把我像个物件一样拿来送人。我,我不想让董崇礼只把我当成个下人。这个人总在我梦里说书，在梦里，我会跟着他说的故事一起哭，一起笑。他没有在书场上那么高大，但看上去却更和善。危险着呢，早点回去吧